А известно мне одно то же, что уже известно вам из рассказов Александры Поливановой о том, что э, следователь следственного отдела СК э, Листопадова вынесла постановление о производстве неотложных обысков у целого ряда сотрудников мемориала. Обыск был произведен, в том числе, у Яна Збегневича Лощинского, меня на проведение обыска не допустили. После чего мы в течение уже 6-7 часов ждем начала допроса. Я полагаю, что допрос будет осуществляться по той же схеме, что и допрос Александра Поливановой, с теми же вопросами. Единственное отличие будет более углубленный допрос о роли Яна Збегневича как руководителя программы и председателя правления мемориала. Никаких сведений, составляющих государственную тайну или затрагивающих какие-либо личные интересы, что дает основания для э, отобрания подписки о неразглашении, э, я в этом деле не вижу. Полномочия Яна Збигневича э, известны, они опубликованы э, как председатель управления мемориала. Также известны его полномочия как руководителя программы. Тем не менее, я полагаю, что после допроса э, развернутый комментарий мы не сможем вам дать. И лишь сможем подтвердить, что допрос происходил именно так, как происходили предыдущие допросы в том же ключе. Если рассматривать все в комплексе, то события вполне себе ожидаемые. Ветераны написали несколько месяцев назад список из 19 человек, которые, по их мнению, являются пособниками фашистов в этом списке и обвиняет мемориал в реабилитации нацизма. Действительно, в списке оказались люди, которые были осуждены за пособничество фашистам, но надо учитывать то, что база мемориала – это не та база, которая создана именно сотрудниками мемориала. Она создавалась на основании книг памяти, выпущенными государственными организациями в разных регионах России. И оттуда все сведения были взяты и помещены, просто интегрированы все в единую базу. Появились еще два новых, два человека, которые не были в тех списке 19. Сегодня инкриминируют мемориалу троих конкретно. Один был в списке 19, два совершенно новых. Люди попали в базу мемориал из книги памяти Татарстана, которая была издана в 2001 году. Там эти фамилии фигурируют как жертвы политических репрессий. Так что инкриминировать какие-то злодеяния мемориала это просто ну, глупо. Просто задавали вопросы. В общем, не сказать, чтобы бессмысленные, но для меня это был э, как бы случай э, и предлог э, кратенько рассказать свою деятельность в мемориале, начиная с начала 90-х годов. Спрашивали про источники, которыми мы пользуемся, и в частности я пользуюсь для составления книг памяти, которые были опубликованы, подготовлены и опубликованы у нас в мемориале. Ну, я отвечал, какие это источники, что это все источники из э, архивные документы, архивные документы НКВД, которые в архивах лежат в открытом доступе. Ну вот, собственно, как бы все время крутилось что-то вокруг этого, а в самом конце зачитали какой-то э, список из 22 человек репрессированных. И практически у всех была отметка, что они реабилитированы. И спрашивали меня, помню ли я кого-нибудь из них. Я никого не помню. Ваш статус какой сейчас? Э, свидетель. Да. Скажите, а пожалуйста, вот... обыск как проходил у вас? Ну, поначалу как бы чувствовалось такое большое рвение и там, выкидывание всего там и так далее. А потом как-то, потом они как-то устали. Но э, самое, так сказать, для меня тяжелое и, можно сказать, трагическое, забрали рабочий компьютер и лишили возможности продолжить ту работу, которую я сейчас делаю.